ओके वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू शुड टू वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू शो फॉर यू पी एस सी एस्परेंट्स एंड टी एन पी सी एस्परेंट्स वाई शुड वी आर दि फ्रीक्वेंटिंग टू लर्निंग द न्यूज पेपर्स एंड डे टू डे लाइफ यू आर दिंक अबउट इट एनी इंफर्मेशन एंड एनी थॉट प्रोसेस इन वर्स इन केस ऑफ एनी वन ऑफ दि टू दि पर्सन टू दि वेर स्टार्ट द एनी कैंड आफ दि टू दि कांपटेटिव एक्सामेशन लाइक फॉर यू पी एस सी under dnpcs under state public service commissions in any classification or any categories of the examination we were asked we were you are started or you were started uh, you are the mandate through the uh, any any one of the to the newspaper at the national wide events at the state wide events at the global wide events session the none of the people are not go through the any kinds of the to newspaper in the Uh, when was to the introduced or launched the mobility right on the more telephones to the replacement of the to the mobile phones we are not directly go to the any kinds of the to the newspapers or directly also we are the any side we are the keep the in their hands to the mobiles and also but why should very important to the particular topics of the, the current affairs each and every uh, competitive examination across the pan india and across the to the state wise okay there are three kinds of thing to the subjects to the any post and to start at the any one of the, the competitive examinations in india at the state levels uh, there are three kinds of these subjects are very very important under the competitive examinations one is here indian politics and uh, second one is here indian economy and uh, third one is here like current affairs sessions uh, under the indian politics to the what are the to the informations are frequent to the occupied or under empower the event of the indian polities or indian under uh, indian constitution and the, the what are the uh, I, i take the tentative to the examination to the current uh, session of the to the election of the president of india we were faced that to the election of the, the president of india in 2022 okay in case of the, the what are the to the qualification to the any one of the to the person in india the persons will be the promoted as here to the post of the, the president of in, in case of any one of the think about it you know that to the information you know that the qualifications to the, what are the qualification to the requirement to need the post of the to the uh, president of india or in a kind of national so none of the person did know it in case in another one more examination uh, in case of the uh, to the how much of the rupees to the how much uh, how much of the rupees Uh, to the frequently generated the government of india's and likes and the government of state from the public in the mode of the to the tax and uh, indirect tax and direct tax and other uh, tax revenues and non tax revenues you, you know about the these kinds of the details these are the events are frequently to mention under the indian economic events like the, the plan expenditures and non plan expenditures and budgets and likes on the monetary policies and the fiscal policies and the industrials and likes on the agriculture balance of payment and the basic and the nature and scope of to the indian economic these are the events to the indian economics events also sure and another informations under the indian constitution laws to the to the how many ages to the uh, to the, the maximum to the retain the post of the judges of the supreme court and other events likes on the, the maximum retain the age of the, the post of the judges of the high court of the states and uh, these are the to the facts under the predict the constitution law and another one more even section the constitution law uh, in case of the any one of the common people of the nations to file the uh, uh, cases against the government of india and the government of state to the uh, who is authorized persons during the submission of the cases before the jurisdiction of the supreme court and high court, high court of the state and supreme court of india uh, who will be the proceeding the cases on behalf of the, to the representative of the government of india and the government of state you think about it any one of the events is it we know about the these kinds of to act with this these are the to the current feature these are the scenarios these are the to the uh, key facts are frequently mentioned under the uh, constitution law after that to the enactment of the, the constitution of india on january 26 1950 okay these are the to the constitution's events and the third important events is here like uh, current affairs sessions Uh, the, the 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 newspapers is a very very important event sir so you go through the directly to the any one of the provisions of you are the frequently to the face the price stabilities and each and every commodities and goods and services in india like the, the meaning of the, the inflation so you know the meaning of the to the inflation so to the how many percentage you currently to the retained in across the pan india the money inflation in india you are the think about it, you know the details in case of the any doubt 
uh, will be the allowable or arises before the jurisdiction when you are on hand you are immediately go through with the just on the websites or else on the any other to the information to the uh, event like some media also you are not directly go to the newspapers also but i request to the all of you people sir before the to the started the any kinds of the, the competitive exams like the both the state jurisdiction or the central jurisdiction like the government of india and the government of state you are the not problems you are face it but when was you are enter into the like the upsc examinations or the state public commission like the tnpc or ssc or banking railway and other public commission you are mandated go through the to the any one of the newspapers i request to the all of you today onwards you are the mandate to the any one of the newspapers you go through it there are two kinds of the important newspapers or important events are frequently to the occupied to the, the jurisdiction of the preparation of the competitive examination one is the tamil newspaper is a dinamani and the second is a one like one the in english hindu these are the to the uh, you take that to the consideration to the preparation of the, the competitive examination both the government of india exams and both the government of india states examinations also i directly go to the today the current affairs likes uh, september 30th and 2022 today the economic uh, times and economic events in the first primary current affairs government of india to cut the market borrowing like government cuts this market borrowing target for fy 2023 by uh, 10000 crore is like market borrowing means is a open market borrowing means is a likes open market is borrowing adunde porul enna nu pathina podu veliyil vandu pathina matti arasangam vandu vandu kada vaanga koodiya vandu ilakku appdin solran this government of india cuts market borrowing to the target for the fy 2000 23 by 10k crore 10000 crore here is a fy means is a financial year isn't right in every year the during the submission of the to the budget uh, by the government of india before the jurisdiction of the parliament of india to predict the market borrowings of values at the time of the submission of the budget the current is the budget the during the submission of the budget on february 1st 2023 by the union cabinet finance minister of india under nirmala sitaraman right uh, uh, during the submission of the budget in a, in a current the budget or during the submission of the budget the value of the to the market borrowing of the, the government of india to the predicted here is a in a current the budget of the fy 23 by the reduced but they cuts the under the previous year is a 10000 crore is a, here is a today information and the first one is here market borrowing means is a open market bearings what is the meaning of open market bearing podu veliyil vandu kadan vaangudal ipo nama jaiks vandu pathu or families irukku or prime sources persons vandu pathana income vandu pathana earning pandranga and adathula vandu pathana prime persons vandu pathana avanga the couple of the families vandu to reside the rental house or vandu pathana or vaadaga veetla irukanga and adathula vandu pathana vaadaga gas likes vandu electric bill water bill and kids kana education fees idai ellame nama vandu pathana sources of income source la vekkrom பட் எல்லாம் கொடுத்தது போக லைக் வந்து இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்ட்ரைக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரவு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ஸ் அந்த பர்சன்ஸ் வந்து ப்ரைம் பர்சன்ஸ் வந்து ஏர்ன் பண்ணுறாரு எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அப்படிங்கிற போது ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது அவர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறார் அப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்பொழுது அந்த பர்டிகுலர் த ஃபேமிலிஸ் டு தி பர்சன்ட் டு இட் லீட் மைனஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் டு தி டெஃபிசிட் பட்ஜெட் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் ப்ரைம் ஃபேமிலி ஆர் இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரைம் ஃபேமிலிஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்டையோ ரிலேட்டிவ் கிட்டையோ யாருக்கிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் வாங்குறாங்க அந்த கடன் வாங்கிட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் நான் சேலரி வந்தேன் நான் கொடுக்குறேன் கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்குறேன் அப்போ அதே மாதிரி தான் இது வந்து பட்ஜெட் அந்த டெஃபிசிட் பட்ஜெட் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் ஃபேமிலி அந்த இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி தீஸ் ஆர் தி பிரின்சிபல்ஸ் ஆர் டேரக்ட்லி கோ டு தி அப்ளிகபிள் ஆஃப் தி தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இந்த விஷயத்தை கொண்டு வந்து நீங்கள் மத்திய அரசாங்கத்தின் முன்போ அல்லது மாநில அரசாங்கத்தின் முன்போ நீங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம் அப்போ அரசாங்கத்துக்கு பற்றாக்குறை என்பது ஏற்படுகின்ற பொழுது என்ன மாதிரியான வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பற்றாக்குறை நிலவும் அது எப்பொழுது எந்த மாதிரி சூழ்நிலை அது அரசாங்கம் என்பது ஈடு செய்யும் அப்படிங்கிறது நம்ம கவனிக்க முடியும் அதை தான் என்ன சொல்கிறேன் அப்போ பற்றாக்குறை வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் என்பது பொது வெளியில் அது பொது மக்களிடத்தில் அது பொது வெளியில் வந்து கடன் வாங்கும் என்ன மாதிரியாக வாங்கும் லைக் சாவரின் கோல்ட் பான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான் அதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
மத்திய அரசாங்கம் ஒரு வந்து ஒரு தங்கத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கல் மோடில் வந்து மக்கள் வாங்குவதை வந்து புழக்கத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைப்பதற்காக டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாவரின் கோல்டு பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று வெளியிட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தங்க பத்திர திட்டம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை விட்டாங்க அந்த திட்டத்தின் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முதலீட்டு அளவை அங்கே வந்து முதலீட்டை செலுத்துவோம் நமக்கு ஒரு பாண்ட்ஸை கொடுத்துருவாங்க அது ஒன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி டு தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் தி மார்க்கெட் பாரோயிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் அப்படின்னு பொது மக்களிடமிருந்து கடன் வாங்குவது ரைட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஒன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி டு தி பாண்ட்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க அந்த பாண்ட்ஸ்லேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை வாங்கிக்கிட்டு அவங்க அந்த பாண்ட்ஸை கொடுத்துட்டு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸோ டென் இயர்ஸோ செவன் இயர்ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் பீரியடு கொடுப்பாங்க அந்த செவன் இயர்ஸ்க்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஷியல் வந்து பேமெண்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்ட இருந்து பொதுமக்கள் வந்து வாங்கக்கூடிய கடன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஆர் டு தி இன்ட்ரெஸ்ட் டு இன்வெஸ்ட் இன் த எனி கைண்ட்ஸ் ஆஃப் டு தி பாண்ட்ஸ் பிஃபோர் தி ஜூரிஷன் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா த பீப்பிள் வில் கெட் த மணி த பிரின்சிபல் அமௌண்ட் பிளஸ் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் தி பிரின்சிபல் அமௌண்ட் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி என்டர் த டென் யூர் பீரியட் லைக் சார் ஈவன் தோஸ் த செவன் இயர்ஸாக இருக்கலாம் ஆறு இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் இயர்ஸ் வாட் எவர் இட் இஸ் மேபி வித் மென்ஷன் டு த பீரியட் டிபெண்ட் அப்ஆன் தி பாலிசிஸ் அந்த பாலிசிஸில் எப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும் என்பது நம்ம வந்து சொல்லலாம் அப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஷியல் பப்ளிக் ஆஃபர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் அதர் சேவிங்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மூன்றின் மூலமாக பொதுமக்களிடம் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடன் வாங்கக்கூடிய முறைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இதை வந்து கடன் வாங்கக்கூடிய அளவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் இன்றைய தேதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் கோடி ரூபாய் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல் குறைவாக வந்து வாங்குவதற்கு இலக்கை நிர்ணயித்து உள்ளது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு எக்கனாமிக் டைம்ஸில் போட்டுக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் செகண்ட் ஒன்ஸ் அதே கீ டம்ஸ் இந்த கவர்மெண்ட் ஹேட் பிக்டு கிராஸ் மார்க்கெட் மாரோயிங் இஸ் எ த்ரூ த டேட்ஸ் டு தி செக்யூரிட்டிஸ் ஃபார் தி எஃப்ஐ டுவெண்ட்டி த்ரீ இன் தி பட்ஜெட் அட் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் லேக்ஸ் க்ரோர் ஆல்ரெடி வி ஹேட் டிஸ்கஸ்ட் திஸ் இஸ் லைக் டூரிங் த சப்மிஷன் ஆஃப் தி பட்ஜெட் த யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா டு ப்ரிடிக்டட் த டார்கெட்டட் கிரெடிட் ரேஷியோ எவ்வளவு இந்த அந்த நிதியாண்டில் லைக் வந்து டார்கெட்டட் கிரெடிட் ரேஷியோ மீன்ஸ் லைக் இந்த வருஷத்தில் ஏப்ரல் மாதம் ஒன்றாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் தொடங்கி மார்ச் மாதம் முப்பத்தி ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று வரை ஓராண்டு நிதியாண்டு காலத்தில் மத்திய அரசாங்கம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆண்டு வரவு செலவு அறிக்கையின்படி எந்த அளவுக்கு கடனை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்பது அறுதியிடப்பட்டது அந்த மதிப்பு வந்து பதினாலு பாயிண்ட் ஒன்பது அஞ்சு லட்சம் கோடியாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது எப்போ அசான் பிப்ரவரி டூ தௌசண்ட் as on february 1 2022 right after the submission of the during the submission of the budget this are the predicted value 14.95 lakh crore in certain tenure after the switch operation on january 28 2022 it has been to the reduced from the rupees 14.95 lakh crore to the 14.31 lakh crore அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா முந்தைய நிலையிலிருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பாயிண்ட் மூன்று ஒன்று லட்சம் கோடியாக குறைத்தது மத்திய அரசாங்கம் குறைத்தது எப்பொழுது ஜனவரி மாதம் இருபத்தெட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு குறைத்தது தற்பொழுது இன்றைய நிலையில் அசாந்தி டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடன் வாங்கக்கூடிய அளவு என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு பாயிண்ட் ரெண்டு ஒன்று லட்சம் கோடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது இது வந்து இன்றைய ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டேட்டில் அது கொடுத்துருக்கான் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் பட்ஜெட்டட் ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் ஆஃப் தி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஜிடிபி இன் எஃப்ஐ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ You know the field issue. Fiscal deficit. What is the meaning of fiscal deficits? In Tamil, we say Nidhi Patra Korean. That's why we say Deficit Budget. Deficit Budget. Deficit Budget. Deficit Budget. Deficit Budget. Deficit Budget. Patra Korean. வரவு செலவு அறிக்கை அப்படின்னு சொல்றோம் டெபிசிட் பட்ஜெட்னா பற்றாக்குறை வரவு செலவை அறிக்கைன்னு சொல்றோம் அந்த பற்றாக்குறை வரவு செலவை அறிக்கை இருக்கின்ற பொழுது நாம் அந்த பற்றாக்குறையான நிதியை தவிர்த்து எவ்வாறு ஆக்குகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் சொல்றான் நிதி ஆக்கம் பற்றாக்குறை நிதி ஆக்கம் அப்படின்னு தமிழ்ல சொல்றான் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹேஸ் பட்ஜெட்டட் ஃபிசிக்கல் டெபிசிட் பற்றாக்குறை நிதி அப்படிங்கிறத நிதி ஆக்கம்
fiscal deficits mean what the governments earn and its expenditure. அரசாங்கம் என்ன வரவுகளை ஈட்டுகின்றது மற்றும் என்ன செலவுகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா செய்கின்றது அப்படிங்கிறதுக்கான வந்துட்டு ஒரு வரையறை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பற்றாக்குறை நிதி ஆக்கம் என்று நாம் வரையறுத்து உள்ளோம் அப்படின்னு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அதுக்கு கீழே ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கான் ஜஸ்ட் லைக் ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்ஸ் மீன்ஸ் இஸ் ரெவன்யூ டெபிசிட்ஸ் ப்ளஸ் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வருவாய் வரவினங்கள் ப்ளஸ் வந்து மூலதன வரவினங்கள் மைனஸ் வந்து செலவினத்தை கழிக்கணும் இ நோ த மீனிங்ஸ் ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் மீன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா tax revenue and non tax revenue அப்படினு சொல்லலாம் வருவாய் வரி ஆதாரங்கள் அல்லது வருவாய் வந்து பார்த்தினா மூல ஆதாரங்கள் சொல்றோம் அப்ப வரி சார்ந்த வருவாய் வரி சாராத வருவாய் அப்படி நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த இடத்துல tax revenues means direct tax revenue and indirect tax revenue these are the tax revenue non tax revenues means you know the field section the subsidy likes on the subsidy maniam and second one is advances அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஷ்யூ வந்துட்டு எஸ்சீட்ஸ் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்து அண்ட் ஃபர்ஃபியூச்சர் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருள் ஃபிஃப்த் ஒன் இஸ் ஏ கிஃப்ட் சிக்ஸ் ஒன் இஸ் ஏ ரெண்ட் அண்ட் செவன்த் ஒன் இஸ் ஏ எக்ஸட்ரா மானியம் முன்பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்து பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருள் மற்றும் கொடை மற்றும் வாடகை மற்றும் இன்ன பிற அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் டேக்ஸ் ரெவன்யூஸ் சப்சிடின்னு சொல்கிறோம் வாட் இஸ் மீனிங் ஆஃப் சப்சிடி மானியம்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த டோட்டல் கார்பஸ் வேல்யூ ஆஃப் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டு தி சம் ஆஃப் தி வேல்யூஸ் வில் பி த காமன்சேட்டட் ஒன்ஸ் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் த காமன்சேஷன் வேல்யூ ஆஃப் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆல்சோ நோன் இஸ் ஏ ரெப்புட்டர்லி அண்ட் ஃபெமிலியர்லி அண்ட் ஃபேமஸ்லி ஆல்சோ நோன் இஸ் ஏ சப்சிடின்னு சொல்கிறோம் ஒரு பொருளினுடைய மொத்த உள்ளடக்கத்தில் அல்லது ஒரு பண்டத்தினுடைய மொத்த உள்ளடக்கத்தில் அல்லது ஒரு சேவையினுடைய மொத்த உள்ளடக்கத்தில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பிலான அந்த பண்டம் மற்றும் பணியினுடைய மதிப்பில் வந்துட்டு அரசாங்கம் ஒரு முறையோ அல்லது பல முறையோ வந்து ஈடு செய்தால் அந்த ஈடு செய்யப்படக்கூடிய தொகையை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பு வாய்ந்த சொற்களாக மானியம் என்று நாம் கூறுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் செகண்ட் ஒன் இஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முன்பணம் உலகளாவிய வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நாடுகளிலிருந்து நம்ம அரசாங்கம் என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடனை பெறுகிறது உலகளாவிய நிதி நிறுவனங்கள் வந்து நம்ம அரசாங்கம் என்பது கடனை பெறுகிறது இது எதற்காக நம்முடைய அரசாங்கத்தை வழி நடத்துவதற்காக அல்லது அரசாங்கத்தை செயல்படுத்துவதற்காக அல்லது அரசாங்கத்தின் மூலமாக பல்வேறு திட்டங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு செயல்படுத்துவார் லைக் இந்த எக்ஸாம்ஸ் இந்த ஸ்வச் பாரத் திட்டம் அப்படின்னு இருக்கா தூய்மை இந்தியா திட்டம் லைக் அண்ட் லைக்ஸ் பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி படாவோ சொல்லலாம் லைக்ஸ் அண்ட் மகாத்மா காந்தி நேஷனல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேரண்டி ப்ரோக்ராம்ஸை சொல்லலாம் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை பெய்வு திட்டம் செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் இந்த மாதிரி திட்டங்கள் என்பது மத்திய அரசாங்கத்தினால் அல்ல அரசாங்கத்தினால் செயல்படுத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கு அந்த திட்டங்களை செயல்படுத்துவதற்காக உலகளாவிய வந்து ஒரு நிதி உதவி வந்து கிடைப்பதாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டால் அந்த நிதியின் ஒரு பகுதியாக வந்து முதல் தவணைகள் அது இரு தவணைகள் வழங்கப்பட்டால் அது முன்பணமாக கருத்தில் கொள்ளப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் தேர்ட் ஒன் இஸ் எஸ் இட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொத்து ஒரு பர்சன் இருக்காரு லோன் வாங்குறாரு லைக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தி ப்ராப்பர்ட்டி த பிளட் ஆன் தி ப்ராப்பர்ட்டி பிஃபோர் தி ஜூரிஷன் வந்து எனி ஒன் ஆஃப் தி பப்ளிக் செக்டர் கமர்ஷியல் பேங்க் பிரைவேட் செக்டர் கமர்ஷியல் பேங்க் த பர்சன்ஸ் ஆர் நாட் ப்ராப்பர்லி டு பே த லைக்ஸ் வந்துட்டு இஎம்ஐ டு தி கன்சர்ன் பேங்க் ஆஃப் டு தி பப்ளிக் செக்டர் தி பிரைவேட் செக்டர் த பேங்க் வில் பி தி டேக் ஓவர் த என்டையர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி மார்க்கேஜ் லோன் லைக் வந்து லைக்ஸ் பிளட்ஜ் லோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இடத்துல லோன்ஸ் வந்து வாங்கிய கடனை வந்து நம்ம முறையாக கட்டலை லைக்ஸ் வந்து அது அசலும் வட்டியும் முறையாக கட்டவில்லை என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடமானத்தின் பேரில் பட்டு வாங்கப்பட்ட அந்த சொத்தை வந்து அரச அரசாங்கத்தினுடைய பொதுத்துறை வங்கியோ அல்லது தனியார் துறை வங்கிக்கோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டெடுத்து கொள்ளும் அல்லது எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்கிறான் அதுக்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறிமுதல் செய்யப்பட்ட சொல் அல்லது அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவான் அதுக்கான எக்ஸாக்ட் வேர்டை வந்து அட்டாச்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ்சிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் And fourth one is a forfeiture, I will tell you. Forfeiture is how you can tell us about the first name. If you tell us about the first name, you can tell us about the first name. If you tell us about the first name, you can tell us about the first name. If you tell us about the first name, you can tell us about the first name. If you tell us about the first name, you can tell us about the commercial goods. If you tell us about the first name, you can tell us about the
இந்த இடத்துல வாடகை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்திற்கு பெரும்பான்மை இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாபம் என்பது ஈட்டுகின்ற பொழுது லைக் அது பொதுத்துறை நிறுவனம் மூலமாகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது வரியின் மூலமாகவோ இல்லை வேறு ஏதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரிசாராத வருவாய் மூலமாகவோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாபத்தை ஈட்டுகின்ற பொழுது அது வரவினத்தில் ஒரு இப்போ பொது லைக் வந்துட்டு இப்போ பஸ் ஸ்டாண்டில் பார்த்தீங்க இல்லை பப்ளிக் செக்டார் ஈவெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஷாப்ஸு ப்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்ட்டுக்கோ லீஸ்க்கோ வந்து விட்டுருப்பாங்க அந்த ரெண்ட்டுக்கு லீஸ்க்கு விடக்கூடிய வந்துட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் தி சோர்ஸ் ஆஃப் தி ரெவன்யூ டு ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ஆர் ஜென்ரேட்டட் பை தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் தீஸ் ஆர் தி ஈவெண்ட்ஸ் தீஸ் ஆர் தி டு தி கீ ஃபெக்சிஸ் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கவர் அண்டர் த ஈவெண்ட் ஆஃப் தி ரெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த சொத்துக்களிலேருந்து யாராவது ஒரு வாடகைக்கு வர்றாங்க லைக் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்ட்டுங்க அப்படிங்கிற பேரில் எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம லைவாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பரில் நம்ம படிச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் லைக்ஸ் வந்துட்டு கொரோனா சமயத்தில் எல்லாருமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சமயத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஷாப்ஸும் எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸும் நடக்கல அப்போது வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொரோனா சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஷாப்ஸு இந்த வந்து வந்துட்டு எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணணும் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் நார்மல் ஈவெண்ட்ஸுக்கு இருந்தது அந்த சமயத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டியில் வந்து ரெண்டல் பர்சன்ஸ் எல்லாமே யாருமே ப்ராப்பராக ரெண்ட் பே பண்ணலை சில வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஷாப்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக் ஓவர் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறது பேப்பரில் நம்ம படித்த ஒரு விஷயமாக இருக்கும் பேப்பர் படிச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கும் இதெல்லாம் வந்து நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூஸ்னு சொல்கிறேன் அப்போ ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ் அப்படின்னா டாக்ஸ் ரெவன்யூஸ் இருக்கும் நான் டாக்ஸ் ரெவன்யூஸ் இருக்கும் அண்டு ப்ளஸ் கேபிட்டல் ரிசிப்ட்ஸ் இருக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அப்படின்னா பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் பிளான் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிசிக்கல் ஃபிசிக்ஸை கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபார்முலாவாக வந்து நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதர் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து இந்த சென்னென்ஸில் பாருங்கள் இப்போ ஃபிசிக்கல் டெஃபிசிக் நம்ம மீனிங் தெரிஞ்சிச்சு பர்சன்டேஜுக்கு நம்ம மீனிங் தெரிஞ்சிச்சு ஜிடிபினா என்ன அப்படின்னு தெரியும் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் தட்ஸ் லைக் த டோட்டல் ஜிடிபினா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தமிழில் வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் லைக் தட் வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் தி கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் த டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் வித் இன் ப்ரொடியூஸ் த ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா ஆஃப் அவர் நேஷன் டூரிங் ஏ இயர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வேல்யூஸ்னா வேல்யூ ஆஃப் தி மணி ஆஃப் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வேல்யூ ஆஃப் மணி அண்ட் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளினால மதி பணத்தினுடைய மதிப்பு பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மீதான பணத்தின் மதிப்பு அப்படின்னு எக்ஸாக்டாக சொல்லலாம் பண்டங்கள் மற்றும் பணிகளின் மீதான பணத்தின் மதிப்பு அதுதான் வேல்யூ ஆஃப் தி மணி அண்ட் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் வித் இன் இயர் ப்ரொடியூஸ் ஏ ஜாகிரபிக்கல் ஏரியா ஆஃப் அவர் நேஷன் சொல்கிறோம் அப்போ ஆஃப் அவர் நேஷன் வி ஆர் கன்சிட்ரேஷன் வி ஆர் தி லிவிங் அண்டர் த ஜூரி ஆஃப் தி லைக் அவர் நேஷன் த நேம் ஆஃப் தி நேஷன் இஸ் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த இடத்துல நேஷன் அப்படிங்கிறது நமக்கு மீனிங் தெரிஞ்சிருச்சு டூரிங் ஏ இயர் அப்படின்னா லைக் சார் ஹியர் இஸ் ஏ ஃபினான்ஷியல் இயர்னு சொல்கிறோம் ஃபினான்ஷியல் இயர் வில் பி தாட் ஆன் ஏப்ரல் ஃபஸ்ட் சப்சிகெண்ட் இயர் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த பிட்வீன் த கேப் ஒரு வருஷம் பனிரெண்டு மாத காலத்தை வந்து ஒரு நிதி ஆண்டாக சொல்கிறோம் பட் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு டோட்டல் வேல்யூ ஆஃப் தி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வேல்யூக்கு மீனிங் தெரியும் ஜாக்ரபிக்கல் ஏரியா அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் தெரியும் டூரிங் ஏ இயர் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் தெரியும் ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு மீனிங் தெரியும் ப்ரொடியூஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு நமக்கு மீனிங் தெரியும் இந்த இடத்துல குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் இன் ஓ த மீனிங்ஸ் வாட் இஸ் தி மீனிங் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் ஒரு மூன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூறுகளுக்கிடையே நம்ம கொண்டு வரணும் அக்ராஸ் தி வேர்ல்டு வைட்ஸ் தேர் ஆர் த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி 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 ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி அண்டர் த ஒன் பில்லர் அது ஒன் ஸ்டாச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் த நேம் ஆஃப் தி டு தி ஈவெண்ட்ஸ் ஆர் நேம் ஆஃப் தி டு தி கிரைடீரியா நேம் ஆஃப் தி இன்கிரீடியன்ஸ் ஒன் இஸ் ஏ குட்ஸ் அதர் இஸ் ஏ சர்வீஸ் அண்
goods of the goods are measured on the basis of quality and quantity பண்டத்தை வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலும் மதிப்பின் அடிப்படையிலும் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால வந்துட்டு மதிப்பீடு செய்யப்படும் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலும் தரத்தின் அடிப்படையிலும் வந்து மதிப்பீடு செய்ய முடியும் அதுதான் அந்த குட்ஸ் ஆர் டு தி மெஷர்ட் அண்ட் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி குவாலிட்டி தரத்தின் அடிப்படையிலும் குவான்டிட்டி எண்ணிக்கையின் அடிப்படையும் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு மார்க்கெட்டில் போயிட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேப்ரிக் ஆர்டர் வாங்குறோம் லட்சம் லட்சம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கும் டேப்ரிக் ஆர்டர் இருக்கு ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய்க்கும் டேப்ரிக் ஆர்டர் இருக்கு அப்போ ரெண்டுமே டேப்ரிக் ஆர்டர் தான் ரெண்டுமே படிக்கும் பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் நம்ம வாங்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் தி குவாலிட்டிஸ் எஃப் ஒன் அண்ட் குவான்டிட்டிஸ் எஃப் ஒன் ஆல்சோ அப்போ இங்கே டென் தௌசண்ட்க்கு வாங்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கும் எவ்வளோ நாளைக்கு வந்து ரேடியோ வந்து பாடியும் அந்த படிக்கும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது பட் குவாலிட்டி இஸ் ஏ ஒன் அந்த இடத்துல இந்த டிஃபர் இஸ் ஏ ஒன் லேக் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இஸ் ஏ வந்து டேப்பர் கார்டர் அண்ட் டென் தௌசண்ட் இஸ் ஒன் லேக் டென் லேக் டென் தௌசண்ட் இஸ் டேப்பர் கார்டர் இஸ் என்டயர்லி டிஃபரெண்ட் த பேஸ் ஆன் தி குவாலிட்டி அண்ட் குவாலிட்டி தீஸ் ஆர் தி கிவன்ஸ் இஸ் அ குட்ஸ் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஏ குட்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஒன் பர்சன் டு தி அனதர் போர்ஸ் பண்டத்தை ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபருக்கு நம்மளால் மாற்றி அமைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பண்டத்தை ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபருக்கு மாற்றி அமைக்கலாம் ரைட் இப்போ ஏன்னு ஒரு பர்சன் கிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாக் பீஸ் வச்சிருக்காரு அந்த சாக் பீஸை வந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு கொடுக்க முடியும் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு பைக்குங்கிற வந்து ஏர் வச்சிருக்காரு அது பி கிட்டையோ சி கிட்டையோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்ற முடியும் அப்போ பண்டங்கள் என்பது பார்க்க முடியும் தொட்டு உணர முடியும் செகண்ட் ஒன் இஸ் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையிலும் தரத்தின் அடிப்படையிலும் மதிப்பீடு செய்யப்படும் மூன்றாவது பண்டம் என்பது ஒரு நபரிடமிருந்து இன்னொரு நபருக்கு மாற்றி அமைக்கப்படும் தீஸ் ஆர் தி டு தி இன்கிரீடியன்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ குவான்டிட்டி ஆக்குபைடு அண்டர் த இவெண்ட் ஆஃப் தி கமாடிட்டிஸ் ஆர் தி குட்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லும் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் இஸ் அ சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சேவைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இடத்துல சேவைகள் அப்படிங்கிறது டெஃபினேஷன் சர்வீசஸ் ஆர் நாட் விஏபிள் ஆர் நாட் விசிபிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சேவைகளை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க இயலாது அதே சமயத்தில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதை உணர மட்டும் தான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் அபவுட் இட் ஓன்லி இடி சர்வீசஸ் ஆர் நாட் விசிபிள் நாட் விஏபிள்னு சொல்கிறோம் லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ லைக்ஸ் சினிமா பார்க்குறோம் லைக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸில் வந்து ஒரு டீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னா நம்ம அந்த இடத்துல உட்காந்து நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நத்திங் த ட்ரான்ஸ் டூரிங் த டு தி கிளாஸ் செஷன் டூரிங் த சினிமா தேட்டர் செஷன் நன் ஆஃப் தி த ட்ரான்சாக்ஷன் டு பிட்வீன் த டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்பிள் லைக் சம்படி எல்ஸ் ஏ அண்ட் பி அந்த டீச்சருக்கும் அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டங்கள் பரிமாற்றம் என்பது இந்த வகுப்பறையிலோ இல்லை வெளியிலோ என்பது நடைபெறுவது கிடையாது அப்போ அந்த இடத்துல என்ன நடக்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உட்காந்து இருக்காங்க டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீச் பண்ணுறாங்க டு தி கிராஸ்பிங் த டு தி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தீஸ் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் டூரிங் த செஷன்ஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அப்போது அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்டம் என்பதோ ஒரு பரிமாற்றம் என்பது ஆசிரியருக்கும் மாணவருக்கும் என்பது வந்து நடைபெறுவது கிடையாது ஒரு சேவையை மட்டும் வந்து பார்த்தா அந்த மாணவர் ஆசிரியர் வந்து பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மையாக இருக்கும் தீஸ் அ கூட்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸ் சர்வீசஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஏ கோட்ஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் ஆர் நாட் ப்ரிடிக்டட் குவான்டிட்டி அண்ட் ஆல்சோ டு தி மெஷர் த குவாலிட்டி ரைட் லைக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க லைக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சர்ஸ் வந்துட்டு ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஆர் டியூட்டர்ஸ் வந்து டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிளாஸில் நம்ம உட்காந்து இருக்கோம் ஆக்சுவலாக வி ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி கிராஸ்பிங் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஆல்சோ டூரிங் த செஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆப்சன்டிஸ் ஆயிருக்காரு ஜஸ்ட் லைக் அவர் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாரு கிளாஸ் எப்படி போச்சு இன்னைக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு இத்தனை கிலோ அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் நடந்து வந்து கொடுத்தாரு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் கிளாஸ் இஸ் எ வெரி குட் மோர் இன்ஃபர்மேட்டிஸ் மோர் கிராஸ்பிங்ஸ் அது ஐ லேர்னிங் த சம்திங் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபர் த டிட் வே தே கிளாஸஸ் லைக் எய்த் பாலிட்டி அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் கரண்ட் வாட் எவர் த எனி ஈவெண்ட்ஸ் ஆச்சும் நான் ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிவ்ஸாக நான் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் அது எவ்வளோ ப்ரிடிக்ட் த வேல்யூஸ் அப்படின்னு பண்ண நான் இத்தனை கிலோவுக்கு வந்து நடத்தினார் அப்படின்னு நம்ம வந்துட்டு அந்த பர்சன் வந்து இருந்துட்ட
மூன்று பாயிண்ட் ஒன்று ரெண்டு லட்சம் கோடியாக மதிப்பீடு செய்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி ப்ரிடிக் பண்ணி போட்டிருக்கான் அப்போது டோட்டல் அரசாங்கம் வாங்கியக்கூடிய கடன் என்பது முன்னாடி பார்த்தோம் தற்பொழுது அரசாங்கம் வந்து உணவுக்காகவும் வந்து உரத்திற்காகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அளவுக்கு மானியம் வழங்குகிறது என்பதையும் பார்க்குறோம் அப்போ இதுதான் இன்னைக்கான ஒரு எக்கனாமிக் ஈவெண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டேட்டா ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் லைக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாங்காக வந்து மெமரி பண்ணி தயவுசெய்து படிக்க வேண்டாம் ஒரு விஷயத்தை எடுத்தீங்கன்னா அந்த சென்டென்ஸுக்கு ஒவ்வொரு வேர்டுக்கும் வந்து நீங்கள் மீனிங் புரிஞ்சு படிச்சிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நீங்கள் எத்தனை வருஷம் எப்போ வந்து நீங்கள் கேட்டோம்னால ஈஸியாக வந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியும் திஸ் இஸ் மை கைண்ட்லி டு தி ரெக்வஸ்ட்டு அதனால் வந்து புரிஞ்சு படிங்க மெமரி பண்ணி படிக்காதீங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய சஜஷன்ஸ் விடு இது ஃபஸ்ட்டு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சொல்கிறோம் அட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் தி நியூ அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஆர் டேரக்ட்லி கோ டு தி ஈவன்ஸ் அட்டார்னி ஜெனரல் அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் நியூ அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஹூ இஸ் தி அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா யார் இவர் வைக்கலாம் இது எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு புதுசாக ஒரு பர்சன் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி ஏன் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தாட் ப்ராசஸில் நோ பட்டுட்டோம்னா நோன் தான் சொல்ல முடியும் அப்போது அட்டர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது தற்பொழுது வரை இன்றைய தேதியில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா லைக்ஸ் வந்துட்டு வேணுகோபால் அப்படிங்கிற நான் ரைட் பர்சன் டு எம்பவர் போஸ்ட் ஆஃப் தி அட்டர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவினுடைய தலைமை வழக்கறிஞர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக அப்போது இந்த அட்டர்னி ஜெனரலாக புதுசாக ஒருத்தர் போட்டிருக்காரு ஆக்சுவலாக இன்னைக்கு கூட அவர் லாஸ்ட் ஒர்க்கிங் டே இப்போ புதுசாக ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து புது பர்சன் அப்பாயின் பண்ணுறாங்க த நேம் ஆஃப் தி பர்சன் இஸ் வந்து வெங்கட ரமணி அப்படிங்கிற ஒரு பர்சனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எ ஹையஸ்ட் லீகல் ஆஃபீஸர் இந்த ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸ் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இந்தியா ஸ்டேஸ் அட் த ஆஃபீஸ் ஆஃப் தி அட்டர்னி அட்டர்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரி இது பொதுவாக வந்து ஒரு ஹையஸ்ட் லீகல் ஆஃபீஸர்னு சொல்கிறோம் இஸ் அட்வொகேட் இவர் வந்து ஒரு வழக்கறிஞர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருடைய பணியினுடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக்ஸ் வந்துட்டு இன் கேஸ் ஆஃப் தி டு தி ஐ டேக் டு தி கன்சன்ட்ரேஷன் கேர் ஈஸியாக வந்து இல்லை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்டர் ஹெட்டட் பை தி ஸோ ஒன்ஸோ போர்சன் அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம் வைக்கலாம் மத்திய அரசாங்கம் மசிய அரசாங்கத்தில் பிரதம மந்திரிய தலைவராக கொண்ட ஒரு அரசாங்கம் சொல்கிறோம் பட் இன் கேஸ் ஆஃப் தி எனி ஒன் ஆஃப் தி டு தி காமன் பீப்புள் ஆஃப் தி நேஷன்ஸ் ஆர் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி டு தி ஃபைல்டு எனி ஒன் ஆஃப் தி கேசஸ் filed against the individual person of the to the headed by the uh, headed on the uh, government of india or else to the uh, um, likes in case of the any one of the person to file the cases before the jurisdiction of the supreme court of india high court of the state against the government of india and the government of state during the submission of the to the petitions on behalf of the to the uh, government of india he or she will be proceeding the cases the name of the person is attorney general of india ஒரு மத்திய அரசாங்கத்தின் மீது பல்வேறு விதமான வந்து வழக்குகள் என்பது தொடுக்கப்படுகின்றது அந்த வழக்குகளை வந்து கையாளுவதற்காக வழக்குகளை வந்துட்டு கையாளுவதற்காக மத்திய அரசாங்கத்தின் சார்பாக உச்ச நீதிமன்றத்திலோ உயர் நீதிமன்றத்திலோ தாக்கல் செய்யப்படக்கூடிய மனுக்களை கையாளக்கூடிய வந்து உயர்ந்த சட்ட வழக்கறிஞரை தான் நம்முடைய இந்திய அரசியல் சாசனத்தின் வாயிலாக இந்தியாவின் தலைமை வழக்கறிஞர் என்று நாம் சொல்லுகிறோம் அதுதான் ஹையஸ்ட் லீகல் ஆஃபீஸர் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லும் பட் அது ஒன்று நெக்ஸ்ட் வந்து இவரை பற்றி எந்த ஆர்டிக்கல் நம்ம சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் செவன்டி சிக்ஸ் வந்து நம்ம சொல்லுது அப்போ நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் செக்ஸஸ் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஒரு ப்ரியாம்பிள்ஸ் இருக்கு ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு அண்டு டுவெல் ஷெடியூல்ஸ் இருக்கு அண்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பார்ட்ஸ் இருக்கு தீஸ் ஆர் தி லைக் கரண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி டு தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இண்டியா பிஃபோர் தி டு தி கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டி ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இண்டியா இந்த நம்பர் ஆஃப் தி ஆர்டிகல்ஸ் Uh, was under the 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 constitutional law, like said, 465. When was to the abolished the Article 370 of the Constitution of 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 India, the time onwards, the number of the, to the articles are under the 446 to 464. These are the current structure of the Constitution of India. Out of the, to the current structure of the Constitution of India, Article 76 of the Constitution of India, so we say that the office of the Attorney General of India. These are the highest legal officer. So the, what are the, to the backgrounds? The current right person is Vengata Ramani. Is he on the... அது அப் நியூ அப்பாயிண்டட் ஏசியா நியூ அட்டார்னி ஜெனரல் ஆஃப் இந்தியா ஆஃப்டர
இவர் வந்து ஏற்கனவே வந்துட்டு வெங்கடச்சலையா கமிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குழு என்பது அமைக்கப்பட்டது அந்த குழுவினுடைய வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு பண்ணா இட் இஸ் ஏ கான்ஸ்டியூஷனல் ரெவியூ கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெவியூ கமிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அரசியல் சாசனம் குறித்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறு ஆய்வு செய்வதற்காக அதை கூராய்வு செய்வதற்காக வெங்கடச்சலையா கமிட்டி என்பது உருவாக்கப்பட்டது அந்த குழுவினுடைய அந்த உறுப்பினராகவும் இவர் இருந்தார் யாருன்னா வெங்கட ரமணி அப்படிங்கிறவர் இருந்தார் அப்படிங்கிறது ஒன்று ரைட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஹீஸ் ஏ கான்ஸ்டியூஷன் லா அண்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ் லா எக்ஸ்பர்ட் You know the meaning of the Constitution. Arasiyal Sasanam Thorabana Vandir Padana Sattathilum, Manitha Urumai Thorabana Vandir Sattathilum, Mika Nibunathuvam Petravaraka, Giver Irundar, Irundu Kondum Irikirar. That's why we have a background of Vandir Padana, and we have information about that. Then the first point is, he is the highest legal officer. 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 செகண்ட் ஒன் இஷம் வந்து வெங்கடாச்சலயா கமிட்டியினுடைய உறுப்பினராக இருந்தார் மூன்று அரசியல் சாசன சட்டத்திலும் மனித உரிமை தொடர்பான சட்டத்திலும் மிக நிபுணத்துவம் பெற்றவராக இவர் இருந்தார் இருந்து கொண்டே இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது செகண்ட் ஈவெண்ட்ஸா சொல்ல முடியும் அண்டு தேர்ட் பாயிண்ட் இஸ் ஏ தேர்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஆல் உமன் என்டைட்டில் டு தி சேவ் த லீகல் அபார்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் இருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா எஸ்டே செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் ஒன் ஆஃப் தி பெஞ்ச்மார்க் ஜட்ஜ் ஹிஸ்டாரிக்கல் டு தி ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா லைக் வாட் இஸ் இந்த இம்பார்ட்டன் பெஞ்ச் மார்க் ஜட்மெண்ட் பிஃபோர் தி ஜுடிஷன் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஏன் கடத்த கான்ஸ்டியூஷன்லா வி ஆர் டேரக்ட்லி கோ டு தி பர்டிகுலர் ஈவெண்ட் ஆல் உமன் என்டைட்டில் டு தி சேஃப் அண்ட் லீகல் அபார்ஷன் அனைத்து மகளிரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதுகாப்பை சட்ட முறையான கருக்கலைப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தகுதி படைத்தவர்கள் இது அவர்களுடைய அடிப்படை உரிமை என்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் செப்டம்பர் மாதம் முப்பத்தி ஒன்றாம் முப்பது செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் வந்து அதனுடைய தீர்ப்பில் வந்து கூறியிருந்தது அதனுடைய மூணாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம் லைக் ஆல் உமன் என்டைட்டில் டு தி சேஃப் அண்ட் லீகல் அபார்ஷன் டு தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆல் இண்டியா ரிப்போர்ட் செப்டம்பர் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கீழே இட்ஸ் டெனிங் த சேஃப் அபார்ஷன் டு தி சிங்கிள் உமன் வித் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வீக்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரெக்னன்சி கருவுற்றது வந்து இருபத்தி நாலு வாரத்திற்குள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து விதமான மகளிரும் பாதுகாப்ப ச பாதுகாப்பாக சட்டத்திற்குட்பட்டு தன் கருவை கலைத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது அந்த நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பாக வழங்கியுள்ளது இந்த தீர்ப்பை வழங்கி கொண்ட உச்ச நீதிமன்றத்தின் அரசியல் சாஸ்திரத்தினுடைய அமர்வு யாராக இருந்தால் டி ஒய் சந்திரசூட் அண்ட் ஜே பி பார்த்திவாலா அண்ட் தேர்ட் பர்சன் சே ஏ எஸ் போபண்ணா த த்ரீ ஜட்ஜஸ் ஆர் சீட்டட் த போஸ்ட் ஆஃப் தி பெஞ்ச் ஆஃப் தி சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா டு வேர் டு டெலிவர் ஆன் தி சர்டன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி கேசஸ் ஆன் செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி நைன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் கம்பேரிசன் பிட்வீன் தி கான்ஸ்டியூஷன் லா அண்ட் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் தி ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் இப்போ நம்ம மேல சொல்லியிருக்கோம் இருபத்தி நாலு வாரத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவுற்ற நாளிலிருந்து இருபத்தி நாலு வாரத்துக்கு உட்பட்டு ஒரு தனிநபர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பெண்மணியும் வந்து தன்னோட கருவை வந்து பாதுகாப்பாக சட்ட முறைக்கு உட்பட்டு கலைத்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது அந்த தீர்ப்பினுடைய கூறாக உள்ளது அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ரெண்டு லாவை வந்து கம்பேரிசன் நம்ம பண்ணணும் ஒன் இஸ் ஏன் அவங்க அந்த ஜட்மெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு தான் கம்பேரிசன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஐ டேக் த கன்சன்ட்ரேஷன் டு த கம்பேரிசன் பிட்வீன் த போத் கைன்ஸ் ஆஃப் தி லா ஒன் இஸ் ஏ கான்ஸ்டியூஷன் லா அண்ட் அதர் இஸ் இந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் தி ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஒன் இஸ் வந்துட்டு கான்ஸ்டியூஷன் லாவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஏ மதர் லா இது ஒரு தாய் சட்டம் இட் இஸ் ஏ ஆர்டினரி லா ஒரு சாதாரண சட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மதர் லாஸ் இன் இந்தியா இஸ் ஒன்லி த ஒன் லா இஸ் த நேம் ஆஃப் தி லா இஸ் ஏ கான்ஸ்டியூஷன் லா த அதர் வந்து தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஆர்டினரி லா இன் இண்டியா ஒன் ஆஃப் தி அவுட் ஆஃப் தி தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் லாஸ் இஸ் நம்ம மெடிக்கல் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் தி ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி லா அண்ட் த ஆர்டினரி லா இன் இண்டியா மதர் லாஸ் ஆர்டிகல் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் இண்டியா டு டிஃபைன் த டு தி தேர் ஆர் டூரிங் த டெலிவர் த வேர்டிக்ட் ஆன் தி சர்டன் Uh, event cases before the jurisdiction of the Supreme Court of India due to comparison two kinds of the, to the event during the consideration. One is here, Article 21 of the Constitution of India and the other is here, Rule 3B of the, the Medical Termination of the Pregnancy Act 1971. Article 21 of the Constitution of India to say that right to personal life and liberty. Sarath 21 yadai patthi ke ulli chori gira da. தனி மனித வாழ்வு மற்றும்
எந்த பெண்ணை எந்த வகையைச் சேர்ந்த பெண்மணிகள் தகுதி படைத்தவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருமணம் ஆகாத பெண்களாக இருந்தாலும் சரி விடோவாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பாலியல் வன்புணர்ச்சிக்கு உட்பட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்மணியாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பிற நபர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி அந்த நபர்கள் இருபத்தி நாலு வாரத்துக்கு உட்பட்ட வந்து கருவுட்டதுலேருந்து இருபத்தி நாலு வாரத்துக்கு உட்பட்ட பெண்மணிகள் பாதுகாப்பாக தன்னோட உடல்நலனை கருத்தில் கொண்டு கருவை கலத்துக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற பேரில் வந்து அந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு என்பது வழங்கியுள்ளது இது தேர்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸாக ஈவன்ஸாக சொல்லலாம் அப்போது ஆக்ட் தெரியும் பெஞ்சு தெரியும் எத்தனை வாரம் தெரியும் நமக்கு ஃப்ளெக்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எந்த டேட்டில் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியும் எந்த ஆக்டை கம்பேரிசன் பண்ணி அதை ஈவெண்ட்டு பண்ணாங்கன்னு நமக்கு ரெண்டு ஆக்டை சொல்லிடணும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லணும் இந்தியாவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சில்லறை பணவீக்கத்தினுடைய மதிப்பெண்ணுக்கு என்னவாக இருக்கிறது அப்படின்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அந்த டேட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை டுவெண்ட்டி செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அண்டு ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜஸ்ட் ரிவர்ஸில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ரிவர்ஸில் கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு டேட்டாஸ் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ரீட்டைன் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் அ மெசட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி கன்சூமர் ப்ரைஸ் இன்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறோம் சிபிஐ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வாட் இஸ் இ ஜென்ரலாக வந்து இங்கே சில்லறை பணவீக்கம் நம்ம சொல்கிறோம் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் இ மீனிங் ஆஃப் தி டு தி இன்ஃப்ளேஷன் யூ நோ த மீனிங்ஸ் அண்ட் தென் கோ த்ரூ தி வாட் இஸ் இ மீனிங் ஆஃப் தி ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் இ டிஃப்ளேஷன்ஸ் லைக் வாட் இஸ் இ மீனிங் ஆஃப் தி சே இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் மீன்ஸ் லைக் மணி வேல்யூ வேல்யூ ஆஃப் தி மணி வேல்யூ ஆஃப் தி மணி priced stability on goods and services munadi vandu fluctuation kuda neenga potukalam fluctuation of price stability on goods and services and one side is a value of the money appdin solrom what is the meaning of inflation during the time of the inflation the value of the money is a low the fluctuation of the price stability on the goods and services is a very high What is the meaning of the deflation? To reverse of the to the inflation, this is a high, here is a low. These are the to the simple definition of the uh, the inflation of the, uh, the inflation of the money and the deflation of the money. These are the meaning. Like during the time of the, the inflation, the value of the money is a very low. The price stability on the goods and services is a very high. During the time of the deflation, the value of the money is a very high. Like uh, is a one 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 is a right. Is a deflation is means. Uh, value of the money is a very high and uh, it is like good price stability and the goods and services are very low these are the event of the meaning of the inflation and the meaning of the deflation so when you ipo pana veekam pana vaatam enbadarku namakku oru porul enbadaru pana veekam enbadu panathinudaiya madhippu enbadu kuraivaga irukum eppoludendra pana veeka kaalathil panathinudaiya madhippu enbadu kuraivaga irukum pandangal mattum panaiyudaiya madhippu enbadu vandu pathina adhigamaga irukum uyarvaga irukum like vandu pathina ipo oru example sonna ungalku puriyum jack sai ஒரு ஏன் ஒரு பர்சன்ஸ் இருக்காரு ஒரு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் எடுத்துட்டு கடைக்கு போறாரு அந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா போயிட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ துவரம் பருப்பு வாங்குறாரு ஜஸ்ட் லைக் ஒரு கிலோ துவரம் பருப்பு வாங்கிட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் வாங்கிட்டு அந்த துவரம் பருப்பு கொடுத்துறாரு அந்த ஏங்குற பர்சன் அந்த கடைக்காரர்கிட்ட கேட்கிறாரு என்னங்க வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் கொடுத்தீங்க நூறு ரூபாய் வந்துட்டு இப்போ ஒரு கிலோ பருப்பு கொடுத்தீங்க பேலன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா பணம் வந்து முந்நூறு ரூபாய் வந்து ஒரு கிலோ பருப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேலன்ஸ் எது கிடையாதுன்னு அவர் சொல்லிடுறாரு அப்போ அந்த இடத்துல ஒரு கிலோ பருப்பாக இருந்தாலும் நூறு ரூபாயினுடைய மதிப்பு என்பது குறைவாக இருக்குது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நூறு ரூபாய் என்பது பெரிதாக இருக்கலாம் அந்த இடத்துல நூறு ரூபாய்ங்கிற பணத்தினுடைய மதிப்பு என்பது குறைவு அந்த பண்டத்தினுடைய பருப்பினுடைய விலை என்பது அதிகமாக இருக்கும் திஸ் இஸ் ஏ ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ஆன் தி குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஹாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதே இந்த டீஃப்ளேஷன்ஸில் அதே ஒரு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் எடுத்துட்டு அந்த கடைக்கும் அந்த வேறு கடைக்கே போயிட்டு அந்த பர்சன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கிலோ பருப்பு வாங்குறாரு அந்த இடத்துல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிலோ பருப்பையும் கொடுத்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவன்ட்டி ருபீஸ் கொடுக்குறாரு அந்த கடைக்காரர் அப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேட்குறாரு என்னங்க வந்துட்டு அன்னைக்கு ஒரு கிலோ பருப்பு வாங்கிட்டு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு பேலன்ஸ் எதுவும் நூறு ரூபாய் கொடுத்தேன் பேலன்ஸ் கிடையாதுன்னு சொன்னீங்க இன்னைக்கு எழுபது ரூபாய் வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டு முப்பது ரூபாய் என்ற பேலன்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா மணியினுடைய வேல்யூஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பண்டங்கள் மற்றும் பணியினுடைய மதிப்பு என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைவாக இருக்கிறது பணத்தினுடைய மதிப்பு என்பது அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீஸ் ஆர் தி ச
இந்த இடத்துல இந்த பொருள் வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சேருகின்ற பொழுது அந்த பொருளின் மீது வந்துட்டு எவ்வளவு வந்துட்டு விலை மட்டம் என்பது அதிகரித்துள்ளதோ அதுதான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது உற்பத்தியாளர் முகவர் மொத்த விற்பனையாளர் சில்லறை விற்பனையாளர் நுகர்வோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு பேர் சப்ளை ஆஃப் தி செயின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் இன் எக்கனாமிக்ஸில் இந்த சப்ளை ஆஃப் தி செயின் இல்லாமல் எந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படிங்கிறது நடக்காது இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்துக்கலாம் இப்போ ரீட்டைலில் உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும் இன்ஃப்ளேஷனாக மீனிங் தெரியும் அதை தான் இங்கே டேட்டாவாக கொடுத்துருக்காங்க சார் ஆன் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி டூவில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆன் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ கீழே ஒரு பாயிண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் மெஷர்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி கன்சூமர் ப்ரைஸ் அண்ட் லைக் சார் அப்போது வி ஆர் கன்சூமர் வி ஆர் பெனிஃபிஷரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம போய் கடையில் ஒரு பொருள் வாங்குகிறோம் இல்லை கடையில் போய்ட்டு வந்துட்டு ஒரு டீ சாப்பிட்றோம் இல்லை கடையில் போய்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறப்பன்னா வி ஆர் தி கன்சூமர் வி ஆர் தி பெனிஃபிஷரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதனால தான் என்ன சொல்கிறான் சிபிஐ அப்படின்னு சொல்கிறான் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இன்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போ ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் மெஷர்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இன்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதுக்கு கீழே நம்ம ஒரு ஏற மார்க் போட்டிருக்கோம் ஹோல்சேலர் ரீட்டைலர் ஹோல்சேல் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இன்டெக்ஸ் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி ஹோல்சேல் இன்ஃப்ளேஷன் ரீட்டைல் கன்சியூமர் லைக் சாரி ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஆ ஹோல்சேல் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் மெஷர்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் தி ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஹோல்சேல் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் மெஷர்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஆன் தி மெஷர்ட் ஆஃப் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்போது மொத்த விலை பணவீக்கம் என்பது வந்து பார்த்தோன்னா மொத்த விலையின் குறியீட்டின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்படுது சில்லறை விலை பணவீக்கம் என்பது நுகர்வோர் விலை குறியீட்டின் அடிப்படையில் மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது அப்போ ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் இஸ் மெஷர்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ரீட்டைல் இன்ஃப்ளேஷன் இஸ் மெஷர்ட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் கன்சூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டேட்டாவாக கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சில ஸ்டேட் ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து நம்ம கொடுத்துருக்காங்க அது எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்ஸ் ஆன் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொடுத்துருக்காங்க குஜராத்தில் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவும் ராஜஸ்தானில் டென் பாயிண்ட் ஃபோரும் வெஸ்ட் பெங்காலில் டென் பாயிண்ட் த்ரீயும் உத்தரப்பிரதேசில் நைன் பாயிண்ட் டூவும் மகாராஷ்டிரா உத்தரகாண்டில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவும் தமிழ்நாட்டில் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு டேட்டா அன்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க தீஸ் ஆர் தி இன்ஃப்ளேஷன் டேட்டா ரிகார்டிங் த மணி லைக் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் டிஃப்ளேஷன்ஸ் ஈவன்ஸ்க்கும் அண்ட் லாஸ்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் எஸ் முரளி தர வில் பி த எம்பவர்ட் ஆஸ் ஏ சீஃப் ஜிசிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஆஃப் சென்னை இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் கொலிஜியம் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது முரளிதரன் முரளிதர் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய தலைமை நீதிபதியாக பதவி ஏற்க உள்ளார் வில் பி தி எம்பவர்ட் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் பட் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் தி கொலிஜியம் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கொலிஜியம் சிஸ்டம் அப்படின்னு Who is the Collegium System? We will talk about it. It is a five-member body of the jurisdiction of the Supreme Court of India. One of the most important things is that the Collegium is one of the most important things. Like the most important things is that the senior most justice of the persons are frequently empowered under the jurisdiction of the Collegium System. The current composition of the Collegium System is a 1 plus 4 equal to 5. Then the Collegium System is a 1 plus 4 equal to 5. Then the Collegium System is a 1 plus 4 equal to 5. கொலிஜியம் அமைப்பினுடைய பரிந்துரைப்படி நியமனம் செய்ய இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த கொலிஜியம் அமைப்பினுடைய மொத்த உறுப்பினர்கள் ஒன்று பிளஸ் நாலு கூட்டு ஐந்தாக இருக்கிறார்கள் அதே சமயத்தில் இந்த கொலிஜியம் அமைப்பினுடைய தலைவராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவர் இருப்பார் உறுப்பினர்கள் வந்துட்டு நான்கு பேர் இருப்பார்கள் அந்த தலைவர் எப்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றத்தின் தற்பொழுதைய தலைமை நீதிபதியாக எவர் ஒருவர் இருக்கிறாரோ அவர் தான் இருப்பார் அப்படின்னு இது எப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹூ இஸ் தி எம்பவர் த போஸ்ட் ஆஃப் தி டு தி சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா தட் பர்சன் இன் அடிஷன் டு தி எக்ஸ் ஆஃபிஷியோ சேர் பர்சன் ஆஃப் தி கொலிஜியம் சிஸ்டம் இன் இந்தியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் Now the right person is here, Uday, Umesh, Lalit, the, now the Emperor, the post of the CJI in India. That's what I'm saying. That's what I'm saying. I'm saying that India is the only one who is Uday, Umesh, Lalit. That's what I'm saying. 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 Who are the people who are the people who are the people? Like Sir Sandra Chut, Sanjay Kishan Kaul,
அப்போ நமக்கு இட் இஸ் எ ஃபைவ் மெம்பர் பாடியும் தெரியும் யார் தலைவர்னு நமக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் இப்போ அவங்க இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியும் இப்போ அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இவங்களை ஜட்ஜஸ் எலெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கூடிய விரைவில் வந்துட்டு இந்த உயர் நீதிமன்றத்தில் வந்து தலைமை நீதியாக பதவி வைக்க போகிறாரு அப்படின்னு இருக்கும் சரி இப்போ இவர் எங்கே எம்பவரிங்லாம் இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முரளிதர் இஸ் எம்பவரிங் ஆஸ் ஏ சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் ஹைகோர்ட் ஆஃப் ஒடிஷாவில் இவர் வந்து தலைமை நீதிபதியாக இருக்கார் இவர் வந்து சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதியாக வந்துட்டு பதவி பிரமாணம் செய்வதற்காக வந்து பார்த்தீங்க இந்த கொலிஜம் அமைப்பு என்பது பரிந்துரை செய்துள்ளது அப்படின்னு அப்போ கூடிய விரைவில் சென்னை உயர் நிமிடத்துக்கு புதிய நீதிபதி வர இருக்கிறார் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேட்டிவாக அந்த இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுதான் இன்னைக்கு உடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸாக நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சில டிஃபிகல்ட்டிஸை வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்கள் எதாவது ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கைரி உங்களுடைய கொயரிஸை உங்களுடைய கமாண்ட்ஸை உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை வந்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான வந்துட்டு சொல்யூஷன்ஸ் அந்த ரெக்டிஃபை வந்து நம